बीएसटीसी कर रहे एवं बीएसटीसी परिणाम का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है साथियों भले ही आप बीएसटीसी कर रहे हों या करने की तैयारी में हों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएसटीसी यदि आप कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं क्या बीएसटीसी करना आपका सही डिसीजन है और यदि आपने बीएसटीसी कर ली है तो इस कोर्स को करने के बाद आपका भविष्य क्या होगा तो इन सभी विषयों पर आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन भ्रम नहीं रहेगा क्योंकि प्लस टू या स्नातक करने के बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि पी करके बी की तरफ जाएँ बी करें या फिर कोई अन्य सिविल एग्जाम की तैयारी करें ये होना स्वाभाविक है इसलिए आज इस समस्या के समाधान के लिए इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए साथियों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को केवल मेरे वही साथी देखें जो पॉजिटिव सोच के हैं सकारात्मक सोच के हैं नकारात्मक सोच के साथी अभी इस वीडियो को स्किप करके और चले जाएं साथियों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई व्यूज जुटाना नहीं है मेरा वीडियो का बनाने का जो उद्देश्य है वो अपने मन के उद्गार मन की भावना और अपने अनुभवों को अपने साथियों के साथ साझा करना है साथियों मैं आपको बता दूं आपका भी इसमें दोष नहीं है आजकल क्या है अधिकांश यूट्यूबर प्लस टू करके वाले जो बच्चे हैं या जो स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं अर्थात जिन्होंने स्वयं बी नहीं की और वो आपको बी की सलाह दे रहे हैं बी की सलाह दे रहे हैं तो इससे आपका भी विश्वास उठना लाजमी है लेकिन मैं मेरे लिए थोड़ा सा बता दूं आपका थोड़ा सा समय वेस्ट होगा साथियों लेकिन थोड़ा मन का भावना है बतानी जरूरी है मेरा यूट्यूब की वीडियो बनाने का उद्देश्य अर्निंग नहीं है इसलिए नहीं है मैं बता देता हूं आपको आप भले व्यूज दें सब्सक्राइब करें अनसब्सक्राइब कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साथियों मेरा उद्देश्य है मेरे उन छोटे भाई बहन मेरे साथियों को विदुषी बहनों को कि उन अनुभवों को साझा करके उनको अधिकतम लाभ पहुंचा सके जिनके द्वारा मैंने स्वयं अर्जित किए हैं साथियों सन 2008 में तृतीय श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद मेरे द्वारा सन 2013 की वैकेंसी में सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम को आल ओवर राजस्थान चौबीसवीं रैंक से उत्तीर्ण किया गया और दो की वैकेंसी में फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम को ऑल ओवर राजस्थान 49 रैंक से उत्तीर्ण किया गया और वर्तमान में भी मैं व्याख्याता पद पर हूं इसलिए यूट्यूब की अर्निंग का मेरे ऊपर साथियों कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है यूट्यूब का एक डॉलर 6000 व्यूज पे आता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साथियों केवल आपका प्रेम है प्यार है जो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे उत्साहित करता है साथियों इसी के साथ सन 2012 में जे आर एफ नेट भी मैं उत्तीर्ण कर चुका हूं ये कोई मेरा खुद का आप गर्व अहंकार मत समझिए ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है मैं मेरे उन बंधुओं के साथ साझा करना चाहता हूं कि साथियों इन इन्हीं अनुभवों को मैं मेरे साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं और इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए मेरे वही साथी इस वीडियो को देखें जो विश्वास करें या जिनकी सोच सकारात्मक हो या जो कुछ भविष्य में आगे करना चाहें साथियों मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं यदि आपकी करियर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट का हो सकता है रिप्लाई नहीं कर पाऊं क्योंकि साथियों इतना समय नहीं मिलता है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद आने के बाद कमेंट का रिप्लाई भी करूँ और वीडियो बनाऊँ लेकिन साथियों में आपकी हर कमेंट को रीड करता हूँ और जो नेसेसरी होती है उनको मैं रिप्लाई भी करता हूं बाकी वीडियो बनाकर आपकी प्रत्येक कमेंट को मैं रिप्लाई कर देता हूं इसलिए आप नाराज नहीं हुई है मैं आपकी प्रत्येक मेरे जितने भी साथी जो मेरे स्नेही हैं जुड़े हैं उनको मैं उनकी आईडी से पहचान लेता हूं उनके कमेंट से पहचान लेता हूँ और मैं पूरे मन से उनका सहयोग करने का प्रयास करता हूँ साथियों थोड़ा सा मैंने आपका आज ज़्यादा समय लेने का प्रयास किया उसका एक रीज़न यही था कि कुछ साथियों की नेगेटिव टिप्पणियाँ होती हैं तो मैंने किसी को इनवाइट तो किया नहीं है कि आप मेरी वीडियो आकर के देखें एक दिन तो एक कमेंट थी कि सर आप बोलना सीखिए मैं मेरे उस विद्वान साथी को समझा दूँ कि मैं तीनों सब्जेक्ट लैंग्वेज में पी जी 
और तीनों में ही नेट कर रखी मैंने तो इसलिए इसमें तो कोई संचय कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं मेरे ऊपर फिर भी मैं आपको बताता हूँ यदि आप सकारात्मक सोच से मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अपना मैक्सिमम रखने का प्रयास करूँगा इसके अलावा साथियों मेरी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं उनको बहुत से साथियों ने बहुत अधिक पसंद किया और वो बहुत अधिक उसका लाभ भी उठा रहे हैं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड यदि आपके भी कोई भाई बंधु हैं तो वो आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप उनको दिखा सकते हैं मेरे स्वयं के अनुभवों से निर्मित वीडियो है उसको देख करके आपको कोचिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी साथियों इस वीडियो में हो सकता है आज आपका थोड़ा सा समय अधिक लग जाए अगर समय है तो ही इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो में आज हम साथियों आपको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बी के विषय में भी बताऊँगा बी और बी के अलावा भी बताने का प्रयास करूँगा कि आप क्या करें किस तरह से तैयारी करें कैसे अध्ययन करें पढ़ाई कैसे करें पढ़ने का असली तरीका क्या है साथियों हमें से अधिकतर साथी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में आने के बाद वो पिछड़ जाते हैं इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं इस विषय में कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हम कैसे करें किस प्रकार से हमें सफलता मिले क्योंकि साथियों अच्छी तरह याद रख लेना अर्जुन शिष्य तभी बनेगा जब गुरु द्रोणाचार्य होगा जब गुरु ही द्रोणाचार्य नहीं होगा गुरु में ही वो योग्यता नहीं होगी तो मंजिल तक शिष्य को कभी नहीं ले जा सकता अब साथियों हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है बी के फायदे उनमें मैं पहले स्टेप पर ही चलूंगा जो सबसे सरल स्टेप है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बी करें तो क्यों करें क्योंकि साथियों मेरा जो अनुभव रहा है वो तीनों ग्रेडों का रहा है बी से आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बनेंगे मैं वो भी रह चुका हूँ द्वितीय श्रेणी भी रह चुका हूँ अब प्रथम श्रेणी अध्यापक हूँ और प्रिंसिपल की डीपीसी भी होने वाली है तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई कर सकता हूँ कि आप बी क्यों करें एक तो सबसे पहले साथियों ये बात स्पष्ट कर दूँ कि आपकी पहली जो पसंद है इस टाइम में पहली जो प्रायरिटी है वो केवल और केवल मात्र जॉब लेने की है और इस दृष्टिया बी बेस्ट है आपके लिए साथियों बी इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं लेकिन बी उससे बेटर है क्यों है मैं आपको बताता हूँ आज के युवाओं की पसंद क्यों बनी हुई है बीएसटीसी? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ बस केवल एक मात्र इसको प्रमाण समझें जिससे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या कारण है कि आप बीएसटीसी की तरफ झुकाव हो रहा है युवाओं का साथियों देखिए ये दो की रीट थी जिसमें आप देखिए फर्स्ट लेवल में कुल दो अभ्यर्थी हैं तो दो लाख आठ हजार अभ्यर्थियों का साथियों ये है ये 2017 की रिपोर्ट है अब चल रही 2019 अर्थात लगभग बी के दो बैच आ चुके हैं तो दो बैच आने के बाद भी ये आंकड़ा बढ़ा नहीं है क्योंकि इसके बाद इतनी जित क्योंकि राजस्थान से लगभग 15 से बीस हजार बी करके परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं और इतने ही लग भी चुके हैं तो ये आंकड़ा तो लगभग दो के आसपास ही है इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं लेकिन आप ऊपर देखिए सेकेंड लेवल का आंकड़ा ये आठ लाख का है साथियों ये आठ लाख का जो आंकड़ा आपको दिख रहा है ये आंकड़ा जरूर अब ग्यारह लाख के आसपास जा चुका है तो ये आंकड़ा ग्यारह लाख पे पहुंच गया ये दो पे ही है ये तय है बिल्कुल तो यहां बड़ी दुविधा हो जाती है कि ये जो ग्यारह लाख हैं मैं आपको बताऊं यहां कंपटीशन बहुत बिहारी है क्योंकि यहां पोस्ट वही पंद्रह के आसपास आती है और इन दो लाख में भी वही पंद्रह से बीस के आसपास वैकेंसी आती है तो साथियों जहां रेसो ये एक अनुपात डेढ़ सौ हो जाता है वहीं यहाँ रेसो एक बटे दस का ही रहता है जहाँ बी में दस में से एक के बीच कंपटीशन होता है बी एड में वही कंपटीशन बढ़ करके डेढ़ सौ पे पहुँच जाता है ऐसे जैसे सब्जेक्टों की बात करें तो ये कंपटीशन और हैवी हो जाता है क्योंकि यहाँ सेकंड लेवल में जो पोस्ट निकलती है ना साथियों वो फिर डिवाइड हो जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसलिए कंपटिशन थोड़ा टफ हो जाता है तो ये छोटा सा प्रमाण मैंने देने की कोशिश की है कि युवाओं की क्रेज बी की तरफ क्यों हो रहा है अब मैं अगली बात की तरफ चलता हूं और वो है आपका स्टार्ट अब बी एस टी सी प्री बी का रिजल्ट आएगा काउंसलिंग होगी उसके बाद आपको बी एस टी सी दो साल तक कोर्स करना है तो साथ ही इसमें भी आपका बेनिफिट है इसमें क्या बेनिफिट है देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर जो है उसका असेसमेंट है इंटरनल कंप्लीट अर्थात ये सिलेबस है इस सिलेबस को आपको स्टडी करना है तो ये जो टॉपिक्स हैं ये जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं 
ये बहुत ही इजी टॉपिक हैं इजी गोइंग टॉपिक हैं जिनको आप आसानी से वर्ष भर पढ़ सकते हैं वनस्पत बी एड के बी एड में इससे सिलेबस थोड़ा टफ हो जाता है तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यदि मैं आपको दिखाऊं सेकेंड ईयर के सिलेबस तो साथियों ये बी एस टी सी का सेकेंड ईयर का सिलेबस है तो देखिए बच्चे और सीखना है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन शिक्षक आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा लैंग्वेज है मैथ है थर्ड लैंग्वेज स्वास्थ्य सारी तो ये जो सिलेबस है बी का वो बहुत इजी गोइंग होता है जबकि बीएड में टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी ये काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हिला के रख देते हैं अर्थात बीएड पाठ्यक्रम भी इतना आसान नहीं फिर उसका सिलेबस भी इससे काफ़ी हैवी है क्योंकि ये टेन प्लस टू लेवल का होता है जबकि वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है तो वहाँ जाके भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कंपटीशन सिलेबस के बाद तीसरी जो बात आती है वो आती है फीस की मैंने साथियों इससे पहले भी आपको एक बार बताया था कि बी में आपको एक फ़ायदा हो रहा है बी एस साल में आपका खर्चा चालीस से पैंतालीस हज़ार फीस और इसके अलावा आप कितना खर्चा करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है तो फीस चालीस से पैंतालीस हज़ार दो साल में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है साथियों बी एस टी सी क्यों करें क्या फ़ायदा अंत तक इसमें आपको हम क्लैरिफाई पूरा कर देंगे इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें अभी हम बात कर रहे हैं फीस की तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं पहले टॉपिक में हमने आपको बताया कंपटीशन कितना इसमें लाइट है और बीएड में हैवी है दूसरा हमने बीएसटीसी के खुद के पाठ्यक्रम के बारे में बताया तीसरा अब हम बात कर रहे हैं फीस की फीस ये बात बता देते हैं चालीस से पैंतालीस हजार में आपकी फीस लगती है बीएसटीसी टू ईयर में और यदि बी एड टू ईयर की बात करें तो वो खर्चा बढ़ के आपका पैंसठ से सत्तर हजार फीस फीस का हो जाता है बी में टू ईयर में और यदि फोर ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो ये खर्चा आपका सवा लाख से एक लाख तीस हज़ार तक तो फीस फीस का ही हो जाता है तो कहने का अर्थ है बी एस टी सी इकोनॉमिक दृष्टिया भी और मेंटली दृष्टिया भी काफ़ी इजी गोइंग है वनस्पत बी एड के बस बी एस टी सी की एक ही डी मेरिट्स है जिसको हम आपको अंत में बताएंगे अब हम आपको ले चलते हैं उस तरफ जिसमें हमारे बहुत से साथियों ने कमेंट करके पूछा भी है कि सर हम बी एस टी सी कर लें तो उसके बाद में क्या करना होगा हमें तो साथियों बी एस टी सी करने के बाद आपके पास एक ही विकल्प बचता है वो है एलिजिबिलिटी टेस्ट अब उसको चाहे रीट कहें या फिर आर टैट कहें या फिर सी टैट कहें सेंटर में हरियाणा में जाओगे एच टैट हो जाएगा तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपको देना अनिवार्य है तो साथियों जैसे ही आप बीएसटीसी उत्तीर्ण करेंगे तो आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट तो देना ही होगा यदि आप केंद्र सरकार की सर्विस में जा रहे हैं तो सी टैट स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो रिलेटेड स्टेट की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा अब हम इस रीट की बात कर लेते हैं लेवल फर्स्ट में बी वालों के लिए जो ये सिलेबस होता है कॉमन होता है सभी के लिए और बहुत ही बढ़िया सिलेबस होता है टेन प्लस टू लेवल का सिलेबस होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी होती है एनवायरमेंटल स्टडीज होती है दो लैंग्वेज होती है जिसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं यदि इंग्लिश चूज नहीं करते हो तो संस्कृत को चूज कर सकते हैं संस्कृत वाले स्टूडेंट्स और एक पार्ट होता है मैथ का अब यहाँ बिल्कुल क्लियर स्थिति हो जाती है जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो लैंग्वेज में मार खा जाते हैं और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो मैथ में मार खा जाते हैं इसलिए यहाँ कंपटीशन बिल्कुल संतुलित रहता है बैलेंस्ड रहता है और सभी को बराबर बराबर मौका मिलता है कॉम्पटिशन भी कम है सिलेबस भी इक्वल है किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन आपके दिमाग में बचता ही नहीं है दूसरी तरफ यदि लेवल टू को देखें तो यहाँ काफ़ी डिवाइडेशन हो जाता है मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स साइंस पोर्शन लेना जरूरी है जबकि अदर सब्जेक्ट वालों के लिए एसएस लेना होता है तो रीट के पाठ्यक्रम की दृष्टिया भी देखें तो बीएसटीसी का पाठ्यक्रम बहुत इजी गोइंग इक्वल और बैलेंस्ड होता है जो आपके लिए आपके मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टिया काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप रहता है थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ रीट का जो हालांकि अभी आप सोचेंगे कि अभी आप कहाँ पहुँच गए अभी तो हमारी बी भी नहीं हुई है तो साथियों अपनी अग्रिम गाइडलाइन बनाना बहुत जरूरी है यदि आपने अपना रोड मैप अभी से तैयार नहीं किया तो आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते तो आपको अपना रोड मैप तो अभी तैयार कर लेना है देखो इसमें एक सब्जेक्ट ये है इनमें से कोई एक चूज करना होगा उससे तीस परसेंट तीस अंक के आएंगे इसी प्रकार 
इनमें से एक चूज करो तीस अंक के मैथ से तीस बाल विकास से तीस और पर्यावरण से तीस कुल मिला के डेढ़ सौ परसेंट डेढ़ सौ अंक के आपके पूछे जाएंगे ये लेवल फर्स्ट रीट या आर्ट एट का सिलेबस है ये कभी नहीं बदलने वाला है ये सेम जो का त्यों रहेगा तो साथियों ये थी बात सिलेबस की अब हम मैं आपको बता देता हूँ कि बी कोर्स करने के बाद भविष्य अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर बी करने के बाद वास्तव में आपका भविष्य तो उज्जवल इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि बी करने के बाद में जब एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कर लेते हैं तो श्योर मान के चलिए आप थोड़ी सी भी गाइडलाइन के अनुसार मेहनत करते हैं तैयारी के साथ मेहनत करते हैं रणनीति के साथ मेहनत करते हैं तो आपका सलेक्शन श्योर हो ही जाता है तो भविष्य तो अच्छा है लेकिन डीमेरिट से यही है कि आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक ही रहना पड़ेगा और जब हम किसी जॉब में लग जाते हैं तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है साथियों वो बढ़ जाती है जब हमारे बराबर के साथी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के प्रिंसिपल होते हैं हमारी भी इच्छा आ जाती है कि हम भी इस पोस्ट पर पहुंचे और फिर ये महत्वाकांक्षा हमें बी करवाने के लिए तैयार कर लेती है हमें फिर बी करनी पड़ती है सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तरफ झुकाव फिर अपना हो जाता है बस एक यही डीमेरिट से बी एस टी सी के साथ ही हो बाकी बी एस टी सी की कोई डीमेरिट्स नहीं है सभी मेरिट्स हैं कंपटीशन हल्का है सिलेबस कम है इकोनॉमिक दृष्टिया भी अच्छी है समय भी कम लगता है सारी मेरिट्स हैं अगर आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में संतुष्ट रहना चाहते हैं लेकिन साथियों संतुष्ट तब तक ये जब तक आपको मिलेगी नहीं मेरी बात याद रखना जिस दिन आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बन जाएंगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अपने आप सोचने लग जाएंगे ये तो तय है लेकिन फिलहाल आप अपनी प्रायरिटी रखिए बी एस टी सी करिए बी एस टी सी की सभी मेरिट्स ये और उन मेरिट्स को ही लेके चलें हमेशा पॉजिटिव सोच रखें हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को अप रखें सफलता खुद ब खुद आपके पास चली आएगी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि बी एस टी सी का रिजल्ट आए आप उत्तीर्ण हो और आपका भविष्य उज्जवल हो अच्छे अंकों से आप पास हो और बी एस टी सी का कोर्स भली भांति करें इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो यदि पसंद आई हो और अच्छी लगी हो और आपका यदि मेरे से स्नेह और जुड़ा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे कर जाना तभी मेरे को लगेगा कि मेरे इतने साथियों ने वीडियो पसंद की तभी मैं आपके लिए बी और बी एड के अलावा आपका भविष्य किधर है क्या आप करें किस प्रकार से आप स्टडी करें इन सभी अपने स्वयं के अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे लाइक दे करके जरूर बताएंगे जय हिंद जय भारत सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले